എം എ ടി ടു സീറോ വൺ പാർഷൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിൻ്റെ ശരി ഒരു ലാസ്റ്റ് റിവിഷൻ പോലെയുള്ളൊരു നോട്ടാണ് അപ്പം കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിലെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ കോംപ്ലക്സ് ഫങ്ഷൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വൈ ഇസ് ഐ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ഇ റിയ ഇസ് ടു ഐ ഫൈ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ലിമിറ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി അനാലജിക് ഫങ്ഷൻ കോഷി റിമാൻ ഇക്വേഷൻ ഹാർമോണിക് ഫങ്ഷൻ കോൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠി ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കോംപ്ലക്സ് ഫങ്ഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസഡ് എന്താണെന്നും ഡബ്ല്യു എന്താണെന്നും നമുക്കറിയാം ഇസഡിന് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് മാത്രമല്ല ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്നും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഫോമുല ഉണ്ട് കോ തീറ്റ പ്ലസ് ഐ സൈൻ തീറ്റ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ബൈ എക്സ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ റിയൽ പാർട്ടിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയറും ഇമാജിനൽ പാർട്ടിൽ ടു എക്സ് വൈയും വരും ഐ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ വൈ ഈക്വൽ ആർ സൈൻ തീറ്റ വൺ ബൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് ബാർ ബൈ മോഡൽ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇത്രയൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് സെഡ് സെൻസ് ടു സെഡ് സീറോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ലിമിറ്റിൻ്റെ ഫോമില കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ആ ഫോർമുല തന്നെയാണ് ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ടെൻസ് ടു സെറ്റ് സീറോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എൽ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ടെൻസ് ടു സെറ്റ് സീറോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് സീറോ പിന്നെ എഫ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് സീറോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് സെറ്റ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് സെറ്റ് സെൻസ് ടു സെറ്റ് സീറോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സെറ്റ് സീറോ ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെറ്റ് സീറോ ഇതാണ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഇക്വേഷൻ എല്ലാ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫങ്ഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണ് എവറി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ഫങ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ആയിരിക്കണം അനാലിറ്റിക് ഫങ്ഷൻ അനാലിറ്റിക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് സെഡ് ടു ബി അനാലിറ്റിക് അറ്റ് സെഡ് ഇക്കൽ ടു സെഡ് സീറോ If it is differentiable, not only at set zero, but in some neighborhood of set zero. Uh, analytic function is different. It 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 is different. At set equal to set zero. It is different. Cauchy-Rayman equation is satisfied. It is an analytic function. Cauchy-Rayman equation is ഇപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ തന്നേക്കുവാണ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അറ്റ് സെഡ് എന്നാണെങ്കിൽ അത് കോഷ്യർ റിമാൻ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അപ്പം കോഷ്യർ റിമാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വി വൈ ആൻഡ് യു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി എക്സ് അതാണ് യു എക്സ് യു എ ഡിഫറൻ പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യുവിനെ പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്യുന്നത് വിനെ പാർഷ്യലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ ചെയ്യുന്നതും സെയിം ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് യു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി എക്സ് ഒരു മൈനസ് അവിടെ വരുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാർമോണിക് ഫങ്ഷൻ ഹാർമോണിക് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് യു വൈ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർഫോ യു ഈസ് ഹാർമോണിക് അതാണ് ഹാർമോണിക് ഫങ്ഷൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വി ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എക്സിനോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വൈനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടും കൂടെ ഈ പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ആകുമ്പം സീറോ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹാർമോണിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹാർമോണിക്ക് അല്ല ഹാർമോണിക് ഫങ്ഷൻ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യു ആണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ് വി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഹാർമോണിക്
y dash of x equation in the substitute edukka eduthu kariyumba adinem integrate x with respect to x appo phi of x kittum appo ee kadakkuna v ku v ilotu phi of x substitute cheyuga anganeyana harmonic conjugate kittunathu conformal mapping ennu parayumba conformal mapping ee oru chapter il important aayittulla oru karyam aanu conformal mapping padikkumbo omega equal to z square 1 by z sin z e raised to z idinde ithrayathinte mapping aanu important aayittu namakku padikkanulladhu ippo ivada njan z square adin ellathinum naal cases undu aadyam nammal cheyanda endanu vachale ee omega equal to z square nanengil adine u plus iy iv nu omega neyum z z ne x plus iy nu ezhudi adu idu cheythu u um v um adinathu nu edukkanam u nu parayana appo x square minus y square nu v nu parayana 2xy nu varu അതിന് നാല് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേനകത്ത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിരിക്കും അടുത്തതിനകത്ത് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി എന്നായിരിക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു സി എന്നായിരിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ ആക്സിസ് ഇൻ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എന്നാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഇൻ സെഡ് പ്ലെയിൻ എന്നായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇൻ സെഡ് പ്ലെയിൻ അത് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇൻ ഡബ്ല്യൂ പ്ലെയിൻ അങ്ങനെ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഇൻ സെഡ് പ്ലെയിൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നാല് നാല് രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഡിറ്റർമൈൻ ദ റീജിയൻ ഓഫ് ഒമേഗ പ്ലെയിൻ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ ഇൻ ടു വിച്ച് റീജിയൻ ബൗണ്ടഡ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈസ് മാർക്ക്ഡ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണെങ്കിൽ യുവും വിയും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ ഇമേജ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് യു എല്ലാത്തിനകത്തും എക്സിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ യുവും വിയും എന്ത് കിട്ടും അതിനകത്തുനിന്ന് വിയോ വീനെ എടുക്കുക വി അത്രമായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റീജിയൻ ആ ഒരു ഫോർമുല എങ്ങനെയാണോ അപ്പം ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ യു മൈനസ് വൺ എന്നായിരിക്കും അപ്പം അതൊരു പാരാബോളയുടെ ഷേപ്പിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാരാബോള കിട്ടും അത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലും അതായത് സെഡ് പ്ലെയിനിലും ഡബ്ല്യൂ പ്ലെയിനിലും നമ്മൾ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഫൈൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റീജിയൻ ടു ലെസ് ദാൻ മോട്ട് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആർക്ക് സെഡ് ലെസ് ദാൻ പൈ ബൈ ഫോർ അണ്ടർ ദസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒബേക്ക ഈക്വൽ ടു സെഡ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് പ്ലോട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇസ് ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ എന്നും ഒമേഗേനെ ആർ ഇ റേസ് ടു ഐ ഫൈ അങ്ങനെ രീതിയിലും കാട്ടി പോളാർ ഫോമിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അത് രണ്ടും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ ആർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു തീറ്റ എന്ന് വരും ഇപ്പോൾ തന്നേക്ക് റീജിയൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ലെസ് ദാൻ മോട്ട് സെഡ് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാര്യം എങ്ങനെയാണോ ഇമേജ് വരുന്നത് അതുപോലെ സെഡ് പ്ലെയിനിൽ ഡബ്ല്യൂ പ്ലെയിനിലും എടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചിടം തൊട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ലിമിറ്റ് ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു സീറോ സെഡ് ബൈ സെഡ് ബാർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ലിമിറ്റ് സെഡ് 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 ടെൻസ് ടു സെഡ് സീറോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എൽ സെഡ് എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഇട്ടു സെഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സെഡ് ബാർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഐ വൈ എന്ന് വരും സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് സെഡ് ടെൻസ് ടു സെഡ് സീറോ എന്നാണ് ഇവിടെ സെഡ് ടെൻസ് ടു സീറോ ആണ് അപ്പം സെഡിന് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ ആൻഡ് വൈ ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം എക്സ് ആക്സിസ് എല്ലാം വൈ ആക്സിസ് എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതണം ലിമിറ്റ് സെഡ് ടെൻസ് ടു സീറോ സെഡ് ബൈ സെഡ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു സീറോ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ
limit set tends to 0 f of z equal to limit set tends to 0 real part of z by z equal to x by x plus i y limit x tends to 0 y tends to 0 is equal x by x plus i y is equal to limit x tends to 0 m x tends to 0 x by x plus i m x so x value lo tedukumbo nammada equation 1 by 1 plus i m na about limit m is going to depend on the limit of m, that is the limit of x is going to be continuous. Now, the limit of x is going to be differentiability. We are going to be differentiability equation. f dash of z equal to limit z tends to z0 f of z minus f of z0 by z minus z0. Differentiability is equal to f of z equal to z, real part of z by modulus z, if z not equal to 0, 0 and if z equal to 0. That's the question. Okay, if f of 0 is equal to 0, we will have z0 as well as z tends to 0, f of z minus f of 0 divided by z minus 0. f of z is z, real part of z by modulus z. அவ்வடா substitute ஏது தாட z minus z0 நல்லது z by 1 z in z in can answer ஏப் போய்கிடியும் போல் real part of z by modulus z in now real part of z in the வரைந்து தான் x mod z in the வரைந்து root of x square plus y square z tends to 0 நே x tends to 0 y tends to 0 நேல்தா y நே y is equal to mx ஆன x tends to 0 mx tends to 0 அப்போ, x by root of x square plus m square x square நீட்டும் x வெளில்லோ டெடுத்து விடியும் போல் 1 by root of 1 plus m square நீட்டும் so, f dash of 0 depends on m so, f of z is not differentiable இதான differentiability அடது important அடில்லும் படிக்கேண்ட காயிரியும்னா analytic function show that f of z is equal to e raised to z is analytic find its derivative இதான கொஸ்டின் செய்கிம்போ, f of z is equal to e raised to z ஆனு, e raised to z in is x plus i y நிடாம் e raised to x plus i y so e raised to x into e raised to i y a raised to mn போல, a raised to m plus n e raised to i theta என்னான் நம்மகரியாம் அப்போ, அவுதை அவுடை substitute ஏம்போ e raised to i y நுள்ளத cos y plus i sin y நாம் அப்போ, அவுடை f of z is equal to e raised to x into cos y plus i sin y now e raised to x cos y plus i e raised to x sin y now f of z அப்போ இவை நாத்து u என்ன வரையினது e raised to x cos y யும் v என்ன வரையினது e raised to x sin y யும் u x என்ன வரையினது e raised to x cos y and v x என்ன வரையினது e raised to x sin y u y கண்டு விடிக்கும் அது போல v y யும் கண்டு விடிக்கும் நோக்கும் போ u x உம் v y யும் equal u y equal to minus v x அதாயது CR equations ஆயது CR equations satisfy ஜேது அது உண்டு F of Z analytic ஐ அடுத்த find its derivative வரைந்து F of Z இன்ன derivative differentiate with X ஏயுவனங்கில differentiate with Y ஏன் செய்யாம் UX plus I VX ஏயுவனங்கில E raise to X into cos Y plus I sin Y அதாயது E raise to X into E raise to I Y is equal to E raise to X plus I Y is equal to E raise to Z இதானு analytic function harmonic function வரையின்னத நேர்த்தை நம்மலு பார்ந்து uxx plus uyy equal to 0 அவுவனங்கள் அது harmonic யானு அல்லங்கள் harmonic அல்லா இவ்விட தன்னைக்குந்தான் u தன்னட்டும்ட அப்பு நம்மல ஆதியம் differentiate ஏனம் x வேச்சு 10 பிரச்ச uxx நப்பு differentiate ஏது வந்தப்பு 6x uyy வரையின்னதா partially with respect to y differentiate இது இன்னும் பாவு minus 6x இங்கிட்டி random குட add இது இடியும் போ 0i போகு so the function u is harmonic the x சோத்தியைக்கு நன்ற find its harmonic conjugate harmonic conjugate என்ன கண்டு விடிக்கேன் நான் நேர்த்தைப் பார்ந்து CR equation first stage ஜுக்கனம் ux equal to vy uy equal to minus vx அது நாதுந்த ux விடன் நமக்கு கிட்டிட்டும் ux இனே vy ஏட்டிடுதனம் ux விடா 3x2 minus 3y2 ஆனம் அதினே vy is equal to 3x2 minus 3y2 நேர்தி vy நே v ஆக்காம் வேண்டி integrate within with respect to y அப்போ v கிட்டும் அதினேரு constant உண்டு 5 constant c நல்லாகுந்த x அவடியில்லாத்துதுக்கும்ட x இந்த தன்னியான 5 of x v நே vx ஆக்காம் differentiate partially with respect to x 
സോ അവിടെ സിക്സ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കിട്ടും അത് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനകത്തുനിന്ന് ഫൈവ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് വി എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് യു വൈ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വൈ മൈനസ് വി യു വൈ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക സിക്സ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് വരും ഫൈവ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിനെ ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് സോ ഫൈവ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടും അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വിയിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാണാം പ്രൊസീജിയർ ഇതാണ് കൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ് കൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു സെഡ് ആണെങ്കിൽ യു പ്ലസ് ഐ വൈ ഐ വി എന്നും ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്ന് എഴുതി യുവും ബിയും കണ്ടുപിടിച്ചു ബി ഇവിടെ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും പി ബൈ യു എന്താണെന്ന് എഴുതി അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കേസ് വേണം എന്ന് ഇതേക്കുന്ന എക്സിക്കൽ ടു സി ആണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ സെഡ് പ്ലെയിൻ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ഇൻ ഇ റേസ് ടു ടു സി ടു എക്സ് എന്നുള്ളിടത്ത് ടു സി എന്നാക്കും ഇൻ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ വൈ ഈക്വൽ ടു സി യു ബി വൈ യു ടാൻ സി ബി ഈക്വൽ ടു യു ടാൻ സി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇൻ സെഡ് പ്ലെയിൻ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ യു ഇൻ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ അണ്ടർ ഒമേക ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു സെഡ് കേസ് ത്രീ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ ആക്സിസ് ഇൻ സെഡ് പ്ലെയിൻ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഇൻ സെഡ് പ്ലെയിൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ എക്സിസ് ഇൻ സെഡ് പ്ലെയിൻ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു ദ സർക്കിൾ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ അണ്ടർ ഒമേക ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു സെഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസ് ഇൻ സെഡ് പ്ലെയിൻ വി ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ യു ആക്സിസ് ഇൻ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ സെഡ് പ്ലെയിൻ ഇസ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു വി ഈക്വൽ ടു സീറോ യു ആക്സിസ് ഇൻ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ അണ്ടർ ഒമേക ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു സെഡ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സൈൻ സെഡിനും യു പ്ലസ് ഐ വി ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ സൈൻ എ പ്ലസ് ബി വി എന്നുള്ള ഫോമിലയാകും അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എക്സ് കോസ് കോസ് ഐ വി ഐ വൈ എന്നുള്ളത് കോസ് എച്ച് വൈ ആകും സൈൻ ഐ വൈ എന്നുള്ളത് സൈൻ എച്ച് വൈ ആകും കേസ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൈ എക്സിസ് ഇൻ സെഡ് പ്ലെയിൻ ആകും യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ സീറോ കോസ് എച്ച് വൈ സീറോ ആകും അതുപോലെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു